Olá, eu me chamo Eliomar e essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Estamos estudando os Dez Mandamentos, uma abordagem prática. Esse é o nosso oitavo encontro e estudaremos hoje o sétimo mandamento. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento de estudo. Pai querido, obrigado Senhor por mais uma vez termos a oportunidade de dedicarmos tempo no estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado durante todo esse tempo em que estamos estudando os Dez Mandamentos. O Senhor tem falado de verdades preciosas para a nossa vida prática, no nosso relacionamento com o Senhor e no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Pai querido, hoje trataremos de um tema de extrema relevância, e te pedimos, Pai, que nos abençoe, Senhor, para que no nosso comportamento sejamos testemunhas da fé que temos em Cristo Jesus. Que possamos, Pai, através da nossa vida, através da nossa forma de viver, Pai, demonstrar que cremos em Cristo como Salvador das nossas vidas e que, portanto, tivemos a nossa vida transformada e que em todo o tempo o Senhor tem nos abençoado, na busca pela santificação. Eu te peço, ó Deus, que nos dê aqui um momento de aula abençoado, rico em aprendizado. Eu te peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Pai. Se conosco, Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oro. Amém. Bom, como disse, esse é o nosso oitavo encontro e chegou a hora de estudarmos o sétimo mandamento. Leia comigo Êxodo 20, verso 14. A palavra diz assim, Não adulterarás. Assim como na semana passada estudamos não matarás, não adulterarás é mais um mandamento apresentado de maneira direta, simples e objetiva. E novamente nós trabalharemos com o texto de maneira mais abrangente, assim como fizemos com os demais mandamentos. E aqui é interessante, a gente fica com o trabalho facilitado quando pensa em trabalhar de forma mais abrangente, porque o próprio Cristo nos ajudou nesse sentido. Veja Mateus 5, versos 27 e 28. Leia comigo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja, então, o próprio Cristo Jesus nos mostra que devemos trabalhar com esse mandamento com um entendimento ampliado. Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então nós vamos trabalhar, pensando nessa ampliação, em relação a três principais temas aqui. Quando a gente pensa em não adulterar. Vamos falar aqui sobre santificação sexual, sobre santidade na relação conjugal e sobre a fidelidade nos relacionamentos. Poderíamos falar também, meus irmãos, sobre o nosso relacionamento diretamente com Deus, mas a gente já investiu bastante tempo nisso quando estudamos aqui os quatro primeiros mandamentos. Porque é, quando nós estudamos, nós vimos que devemos colocar Deus em primeiro lugar, que Deus deve ter o lugar das primícias da nossa vida e que devemos reconhecer Deus como o Senhor das nossas vidas. E ali nós aprendemos que quando não, não colocamos o Senhor à frente da nossa vida, quando Ele não é o Senhor das nossas vidas, quando Deus não é, é, aquilo é comparado a um adultério espiritual. Porque estamos deixando a nossa fidelidade em relação a Deus e dando atenção a outras fontes. Mas, como já tratamos bem esse tema, vale aqui pelo menos um comentário né, de que não adulterarás. Também podemos considerar aqui o adultério espiritual, mas para a gente poder investir um pouquinho mais de tempo na questão é, da relação com o próximo, na relação conjugal, na pureza, né? na, na questão sexual também, a gente vai, é, nesse momento, focar nesses três temas. Bom, a gente vai separar basicamente é, em aquilo que o sétimo mandamento condena e aquilo que ele indica, né? permite. É, e muitas vezes o que ele permite é, ou o que ele indica é a gente evitar algumas coisas também. Mas vamos lá. Hebreus 13, verso 4. Acompanhe a leitura comigo. Digno de honra entre todos 
seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, esse mandamento ele condena tanto o adultério quanto práticas degradantes e inconvenientes aos olhos de Deus. Algo que os casais precisam ficar atentos é que não devem levar para sua casa práticas mundanas que não agradam a Deus. Quantos casais, a fim de deixar a sua relação mais prazerosa, mais calorosa, né, começam a colocar dentro de casa coisas que o mundo oferece e que não trazem qualquer edificação para o casal. Então, trazem para dentro do seu quarto, para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, filmes com pornografia, por exemplo, entendendo que não tem problema, porque aquilo é para apimentar a sua relação em quatro paredes, e eles estão só aquele casal ali, não tem nenhum problema. Isso é errado. Se você faz isso, você está levando lixo para a sua casa. Você está pegando um produto fabricado pelo próprio diabo, que está te oferecendo isso com uma bandeja bem na sua frente, parecendo algo atraente aos seus olhos, e você está levando para a sua casa, enganado, achando que isso não vai trazer consequências para o seu casamento. E não se assustem, casais é, que se dizem cristãos, às vezes trazem uma terceira pessoa para a sua relação, é, entendendo que não tem problema, porque de alguma forma sentem que aquilo é um ambiente controlado, né? E, e, e é algo permitido ali entre os três, mas que dali para fora não se leva, não se fala daquilo. É, meus irmãos, isso é maldição. Isso é problema para a sua vida. É, se você, por acaso, tem alguma prática nesse sentido, é, saiba que o casamento foi a família, né? é algo instituída por Deus e a gente tem que ter muito zelo com ela. A gente não deve levar lixo para a nossa casa a fim de deixar o nosso relacionamento de alguma maneira mais é, caloroso. Né? Muitos casamentos entram em declínio em função de promiscuidade. Né? E o marido e a mulher, de forma inclusive consensual, colocam na relação, achando que estão deixando ali seu casamento de alguma maneira mais prazeroso. Os pastores certamente, é, no gabinete pastoral, ouvem histórias e histórias de casamento que a igreja de alguma, alguma forma está apoiando para tentar reerguer a estrutura familiar, mas ouvem essas histórias, é, as mais bizarras né, possíveis, e que infelizmente as pessoas, de forma muito cega, achavam que estavam contribuindo para o seu casamento, mas estavam, pouco a pouco, destruindo o seu lar. Outro texto, 1 Coríntios 7, versos 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, Cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ter mais de uma mulher ou ter mais de um marido é algo condenado na Bíblia. Ainda que na sociedade em que você esteja inserido seja algo aceito. A gente falou aqui, por exemplo, na aula passada, quando estudamos aqui o mandamento Não Matarás, é, sobre a questão da pena de morte. E aí há países que aceitam, há países que não. E nós aprendemos ali, te recomendo depois assistir essa aula, que a Bíblia não condena de forma é, explícita a pena de morte se ela for algo aceito, é, legal, naquele país onde, onde ela está inserida. Mas nesse caso, meus irmãos, ainda que você viva num país onde é natural, é comum, é cultural que o homem tenha várias mulheres, ou que a mulher tenha vários homens, não importa, isso é condenado na Bíblia. E nós vemos aqui o texto muito claro nesse sentido. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ter mais de um marido, ter mais de uma esposa, não é o plano que Deus deixou para a família. Gálatas 5, versos 19 a 21. Leia comigo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, muita atenção às três primeiras, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, 
discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quero chamar a atenção aqui novamente para as três primeiras obras da carne que são destacadas no texto. Prostituição, impureza e lascívia. E o texto conclui dizendo, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Outro texto também importante para o nosso entendimento é Efésios 5, versículo 5. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vejam que toda a impureza e a vontade de atender aos desejos impróprios que nos desviam da santidade indicada por Deus são condenadas por Deus. Aqui, a impureza, ela foi apresentada nesses dois textos, junto à avareza e à idolatria. Há um texto em Levítico, é, talvez é, é, um texto dos mais completos que leremos aqui. Nós vamos fazer a leitura, é uma leitura um pouquinho maior, mas como, como a Bíblia é clara, né, é, e é um texto que de forma é, re, reunida ali, traz conceitos importantíssimos para essa nossa aula, no mesmo bloco. Assim. Vamos lá, Levítico 18, de 1 a 20. Acompanhe a leitura comigo. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez, eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez, parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a vida. Não te chegarás a mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Não te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Vejam, esse é um texto muito completo que mostra Deus condenando o incesto, mostrando o que seriam casamentos, na interpretação de Deus, ilícitos. Você se lembra por que, que é, Herodes decapitou João? Vamos ver Marcos 6, verso 18. Pois João lhe dizia, 
Não te é, ilis, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. João falava daquilo que estamos aprendendo aqui hoje. De relações, de uniões que não agradavam a Deus. E nós temos exemplos na Bíblia, não só João, podemos falar de José no Egito, de homens que, ainda que o desejo estivesse ali à frente deles, como eu, eu brinquei aqui, né, com o diabo oferecendo numa bandeja para eles, apesar da tentação estar à frente deles, eles, é, com sabedoria vinda dos céus, resistiram a esse desejo que certamente não agradaria a Deus no seu relacionamento com a mulher. Como é que estava a igreja de Corinto? Vamos ver na carta. 1 Coríntios 5, verso 1. Veja só. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso acontecia na igreja em Corinto. Segundo Samuel 13, versos 11 a 14. Vejam que a gente está aqui percorrendo diversos exemplos, diversos versículos bíblicos que demonstram é, Deus com a preocupação clara de nos mostrar é, quais são aqueles relacionamentos ou aquelas práticas que envolviam a relação entre o homem e a mulher, ou é, entre o homem, de forma geral, né, homens e mulheres, é, no âmbito sexual, inclusive, é, e que eram condenadas por Deus. E aqui, meus irmãos, são só alguns versículos. A Bíblia, de fato, investe tempo em nos mostrar o zelo que devemos ter com essa área na nossa vida. Segundo Samuel 13, 11 a 14. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Aqui também uma lição importante é que possuir alguém à força, praticar o sexo contra a vontade de um dos dois é pecado. Claro que, se a gente pensar no estupro, é muito fácil a gente é, ter esse entendimento de que isso é um pecado. É, mas dentro da relação dos casais também, esse é um ponto de preocupação. E aqui, é, eu queria deixar uma reflexão é, dos dois lados. Né? Porque é, o sexo forçado no casamento também é um problema. Mas também é, a, a falta da presença de um dos dois sempre contrário à prática sexual, também é um problema. Então é importante que haja um equilíbrio nisso, é importante que haja cumplicidade, é importante que haja muito diálogo é, entre o casal e, se necessário, um apoio psicológico, pastoral, porque esse é um assunto delicado e esse é um assunto que, é, de seriedade muito grande e que, infelizmente, tem, tem sido é, fonte de grandes separações de finalizações de famílias que estavam juntas e que hoje estão separadas. Romanos 1, versos 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade e cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Meus irmãos, o desejo imoderado, a sodomia, a fuga do que é natural, a fuga da forma como Deus planejou as nossas relações é pecado. Não foi assim que Deus planejou. Não foi assim que Deus nos criou. Às vezes a, a busca por um desejo, a busca pelo algo diferente, a busca pela experimentação, 
a busca pela novidade, por uma emoção diferente, destrói vidas. E a Bíblia deixa muito claro que a fuga do natural, e aqui é a fuga do natural, é a fuga do que Deus nos deu como Criador, planejou para nós, é pecado. Nós não devemos fugir das relações instituídas por Deus e buscar algo que seja contrário à forma como Ele nos criou e planejou que vivêssemos. Levítico 20, versos 15 e 16. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Novamente aqui vemos a concupiscência, o desejo pelo prazer sexual por vias não instituídas por Deus. No versículo anterior, vimos o foco naquilo que não era natural, que seria é, pessoas do mesmo sexo, Pra, com relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher. E agora nós vemos aqui a Bíblia também tratando, veja como a Bíblia, é, nesse ponto, além de trazer princípios, ela traz exemplos práticos, porque esse é um tema que a gente precisa tratar com muita clareza. É, e aí aqui a gente vê já o exemplo da relação humana com animais. É, às vezes a gente lê algo que parece tão distante de nós, que nos assusta, mas... É, a sabedoria de Deus é enorme. Isso está mais presente do que a gente imagina. Né? E aí a gente vê aqui, então, mais uma vez, esse desejo por o um prazer sexual, por vias que não foram instituídas por Deus, realizado de qualquer maneira, sendo duramente condenado por Deus. Jeremias 5, verso 7. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Mais uma vez aqui, é, parece algo óbvio, né? mas a gente precisa dizer, frequentar, ser dono de casas de prostituição ou até mesmo promover esse tipo de local é pecado. E não se enganem, apesar de eu estar aqui numa escola bíblica dominical falando teoricamente para cristãos, há pessoas que se dizem cristãos que investem nesse tipo de comércio. Eu não frequento, mas eu tenho uma participação. Isso, meus irmãos, existe. Isso não deve fazer par, pra, é, parte da vida do cristão. Eu me lembro de uma vez o pastor Alessio comentando aqui, de, nesses anos todos de pastorado dele, né, um, um, um senhor que procurou por ele e falou assim, pastor, eu traí minha esposa, mas foi só uma vez, foi algo é, que eu não resisti, foi só, eu experimentei e, e, e nunca mais. Mas agora eu descobri que é, estou com AIDS, testei, sou soro positivo. É... E eu preciso contar para minha esposa. E eu queria uma, uma ajuda do senhor, um aconselhamento. Né? Meus irmãos, é, essa talvez seja a menor das consequências. Né? É, muito antes disso, a gente tem que se lembrar que nós somos filhos de Deus. Eu já comentei aqui o quanto foi importante estudarmos os quatro primeiros mandamentos, porque a nossa relaciona o nosso relacionamento com Deus é que vai nos estruturar e nos deixar preparados para, de alguma forma, nós termos uma relação que seja conforme a vontade dele, também na relação com o próximo. E a fidelidade à minha esposa, a fidelidade nos relacionamentos, a busca pela santidade na minha forma de viver, inclusive no que diz respeito à prática sexual, é, certamente ela será é, agradável aos olhos de Deus, se eu sou alguém que tem intimidade com o Pai e por isso sou fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, que me mostra dia a dia o caminho que devo andar e aquele que não devo. E me ajuda no meu processo contínuo de santificação. Nós devemos, falamos aqui sobre casos de prostituição, 
que a gente não deve ser sócio disso ou, ou, ou é, frequentar, né, ser usuário disso. Mas vale dizer aqui o seguinte, a gente deve apoiar o trabalho missionário nesses locais. Inclusive na nossa igreja nós temos uma missionária que trata desse assunto. Nós devemos orar pelas vidas envolvidas nesse tipo de negócio. Mas jamais cogitar frequentar como clientes ou como participantes. Parece óbvio e desnecessário falar disso é, num púlpito, como eu estou aqui agora, gravando uma escola bíblica dominical. Mas é importante falar. É importante. Por mais que pareça que está longe de nós, vou novamente dizer, provavelmente os pastores sabem aquilo que ouvem nos gabinetes pastorais quando os problemas chegam, quando as famílias são destruídas e quando o pedido de aconselhamento e de socorro chega até ele. Né? E falando dessa questão de exemplo, é, e sobre ser dono de comércio e achar que não está envolvido, uma coisa rápida que eu vou comentar aqui, né? não é sobre casas de prostituição, mas eu me lembro quando ainda em outra igreja, é, que eu frequentei há algum tempo, e eu estava fazendo uma classe de preparação de batismo, e eu era novo, tinha acho que 11 anos de idade, alguma coisa assim, e eu tinha assim aquele, aquele meu professor como é, talvez uma espécie de irmão mais velho, né? um pequeno herói assim que eu criava, porque ele trazia conceitos bíblicos tão bonitos, e ao mesmo tempo tão firmes e com um conhecimento tão interessante. E eu admirava, e eu queria, eu, eu queria de alguma forma crescer e ter o discernimento que ele tinha. Né? Era alguém que eu, que eu me espelhava ali, de alguma forma. Eu me lembro que uma vez eu peguei um ônibus na Avenida Amazonas aqui, e aí o ônibus parou no centro da cidade, ali, em um determinado local, e na frente tinha um bar, um bar no, no, numa área bem, bem mal frequentada, assim, e, e um caído para um lado, outro tonto para o outro, onde ônibus parado no sinal. E quando eu vi quem estava servindo um copo de pinga para alguém e entregando o cigarro, era meu professor. Aquilo me doeu dentro, assim. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que, é que o fulano está fazendo ali? Aí no domingo eu me encontrei com ele e falei assim, ah, acho que eu te vi e tudo. Ele ficou um pouco constrangido, assim, falou assim, ah, eu sou o dono do bar. É... Aquilo me, me chocou de uma maneira, né? É, talvez com um pouco mais de maturidade eu possa pensar assim, poxa, era a forma de vida dele, era, era, era o ganha-pão dele, mas, meus irmãos, nada me tira da cabeça que é, a gente não deve se envolver nessas coisas. Nesse ponto, não. É, Deus há de nos abençoar, de nos dar outras possibilidades, mas é, ser dono de uma casa de prostituição, Ser alguém que fala de Deus, mas que serve a pinga, o cigarro, e que está no meio de promiscuidade, e, e, e a área onde ele estava ali, por exemplo, era a área que chegavam prostitutas, e os homens ali que chegavam naquele bar saíam com elas. Aquele não era o ambiente para ele ser o proprietário. Não era. Não era. É, certamente haverá quem discorde de mim aqui nessa aula, mas eu preciso reafirmar aqui o quanto eu fiquei decepcionado, mas graças a Deus... É, me serviu de crescimento de alguma maneira. Mas nós, como cristãos, precisamos ter cuidado, porque é, esse foi o meu caso ali com aquele professor. Mas você, no seu dia a dia, no seu trabalho, é, no seu convívio, precisa dar testemunho da fé que você professa, em todo o tempo. Né? E eu não tenho dúvida de que Deus há de nos abençoar, não deixará que falte no nosso lar a comida, mas nós não precisaremos é, ter como investimento nosso e como forma de ganhar nossa vida, participar da promoção do reino do diabo. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Vamos para o próximo texto. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. Meus irmãos, é, vestir de forma indecente ou inapropriada também é condenado, quando a gente pensa nesse mandamento de forma mais é, ampliada. Isso não é preconceito não, mas é demonstração de cuidado, inclusive de amor próprio, de respeito por si e de respeito pelos outros. Uma vez eu, eu, eu tive a oportunidade de, de estar aqui na igreja e o pastor Valquimar pregar. 
E aí ele deu uma palavra aos jovens que eu gostei muito. E aí eu peguei, peguei a gravação dessa palavra e passei para algumas pessoas no meu trabalho que é, eram carentes ali de ouvir a voz de Deus. E eu achei que, que era uma palavra é, apropriada para aquilo. E aí, depois uma das pessoas me procurou e disse assim, ah, Eliomar, eu gostei demais, como aquele pastor é didático, que palavra legal, mas tem um negócio que eu não gostei e que é muito comum nos crentes. Eu perguntei o que foi. Ele falou, ah, ele falou em determinado momento sobre a forma das jovens se vestir, que precisam ter cuidado, que tem que ter cuidado com a saia muito curta. E o pastor Valkmar tinha sido, de uma forma até é, é cômica, né, engraçada, e a gente conhece bem o pastor Valkmar, é, falado desse tema de uma forma leve. Mas ele disse assim, e ele estava é, doido para encontrar algum ponto ali né, para discutir comigo, então ele falou disso, ele falou assim, ah, isso é preconceito. Já pensou chegar uma pessoa assim lá na igreja, ela ser maltratada? Eu falei, eu chamava Marcelo, esse meu, esse meu colega, eu falei, Marcelo, não é assim, Marcelo. É, se essa pessoa chegar, eu espero que a gente trate ela muito bem. Mas a forma como a gente cuida de nós mesmos é importante. E a forma como a gente se apresenta também. Você está dizendo aí que você achou preconceituoso, mas aquilo era um conselho para aquelas jovens que estavam ali na igreja. E é um conselho válido. Né? É, a Bíblia, se a gente for estudar, a gente vai ver que ela... É, a gente vê, por exemplo, por que os pastores, os líderes, utilizavam é, uma vestimenta específica, mostrando ali que eles tinham uma autoridade instituída por Deus, por exemplo, para falar ao povo. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. É, se você fosse vizinho de uma moça que todo domingo de manhã sai com a Bíblia, com a família, e vai à igreja, volta e você vê aquilo, acha, você até admira, fala, poxa, uma jovem tão envolvida na igreja, e aí no sábado à noite ela chega com o namorado com a sainha bem curtinha, com sinais de embriaguez, falando alto, e aí você ouve um zum 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 na porta, vamos entrar logo, estou doido para a gente esquentar isso aqui, e eles entram. O que você ia dizer lá na, lá na sala, se você estivesse assim, né, de olho na sua vizinha, lá no olho mágico? Ele ia falar assim, ele disse para mim, Nó, depois fala que é crente, pega a Bíblia e vai para a igreja. Ele falou, eu falei, está vendo? Está vendo? Então, e aí, é preconceito da sua parte? Não, é que a forma como a gente se apresenta, fala daquilo que a gente acredita. E você mesmo já percebe, isso não condiz com os ensinamentos que eu te falo, por exemplo, a respeito de Cristo. Você mesmo disse que ia falar, e depois fala que é crente. Vai para a igreja de manhã com a família e a Bíblia. Ele é mesmo. Eu falei, então, então a gente, quer queira, quer não, dá testemunho até calado. Né? Na forma como a gente se apresenta. Então a gente precisa sim cuidar é, da nossa forma de nos apresentar. Colossenses 3. Verso 5, leia comigo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Então, meus irmãos, nós devemos lutar contra desejos maus que são próprios da nossa natureza terrena. Nós devemos ter muito cuidado, pois os desejos... Eu gosto de dizer isso na classe, os desejos influenciam a nossa mente. E a nossa mente controla o nosso corpo. E se você se lembrar bem, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, olha, os desejos influenciam a nossa mente. E a nossa mente controla o nosso corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, então nós devemos ter muito cuidado e fugir o quanto antes dos desejos que, de alguma forma, vão nos levar ao erro. É, antes de você se aproximar dele, evite, né? fique longe dele, porque a nossa carne é fraca, e se você começar a alimentar esses desejos, ainda que pense que você tem um autocontrole, que você não será é, tomado por aquilo de forma completa, você, você só quer estar ali porque é legal, isso não funciona. Né? O pastor Valkmar gosta de dar o exemplo do sapo né? que morre na água quente. Ele diz que é, você coloca o, o sapo na água, na panela, e aí começa a esquentar a água. E o sapo adora aquilo. E aí ele começa a ficar ali 
com prazer, porque a água está morninha, ela vai esquentando. Para ele é uma banheira de hidromassagem, né? Só que ela vai esquentando, vai esquentando, e ele se perdendo naquele prazer ali do calor, morre cozido. Né? E é assim que a gente faz. Uma vez também o Marcos Gerri falou comigo o quanto a gente, o quanto o pecado parece com o mau cheiro. Quando você chega num ambiente mal cheiroso, você rapidamente se incomoda. Mas depois de algum tempo que você está ali, ao redor daquilo, o seu corpo quase que se prepara e você consegue é, não perceber tanto mais e consegue ficar por ali com menos incômodo. Assim é o pecado na nossa vida. E a gente precisa ter muito cuidado. É, Efésios 5, versos 3 e 4, depois verso 11. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com as famosas rodinhas de conversa. Nós não podemos participar de grupos, rendendo assuntos em conversas sobre situações torpes. Isso é muito comum no relacionamento profissional, por exemplo. Mas nesse ponto, o cristão precisa ser diferente mesmo. Precisa estar na contramão do mundo. É, como é comum você estar no serviço, chega uma rodinha ali dos seus amigos, na hora do café ou lá fora, e aí passa uma moça do trabalho também, ou de outro, enfim, da rua, e aí começam comentários maldosos. É, você precisa se afastar disso. Precisa se afastar. Porque... É, talvez você seja até julgado por isso, né? Poxa, fulano, fulano não gosta de estar com a gente, não gosta desses assuntos, talvez as pessoas façam algum tipo de chacota com você, mas na hora que um adoece, na hora que tem um problema na família, na hora que tem uma questão dura, se essa pessoa tem você como referência daquele que é diferente, daquele que sofre a chacota, é você que ela procura. Para dizer assim, poxa, eu queria compartilhar um assunto com você, não confio nos outros ali, brincam com as coisas, é, eu sei da sua fé, queria que você pedisse a Deus por mim, estou enfrentando tal dificuldade. E aí você vê quanto valeu o testemunho que você deu quando você não se envolveu, não se assentou, como diria Salmos, na roda dos, dos escarnecedores. 1 Coríntios 5, verso 9. Leia comigo. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Para completar Romanos 13, Versos 13 e 14, vamos continuar. Andemos dignamente como em pleno dia, e não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós precisamos então ter muito cuidado com as nossas companhias, e com aquilo que a gente é, se envolve. Né? Eu já falei aqui das conversas, é, e inclusive da participação. Os jovens estão muito susceptíveis a esse risco. Né? Você está na faculdade, e aí tem um grupinho que vai sair hoje, vai para tal lugar, e aí você, talvez, principalmente você que foi criado na igreja, nunca conheceu aquele tipo de ambiente. Ah, é só uma vez, o pessoal está indo. Poxa, eu vou ser o diferente, vou voltar para casa sozinho. Eles estão saindo daqui para tal casa, para tal lo local. Eu vou lá com eles, mas eu, eu, não, eu vou ficar quietinho. Eu, eu, não, eu só vou estar tá presente. Não faça isso. Mas, além dos jovens, os adultos também precisam ficar muito atentos. Não se engane. As pessoas estão de olho em você. Você precisa ser um testemunho vivo de que Cristo te salvou. E essas práticas não combinam com isso. 1 Pedro 4, vamos ler dos versos 1 ao 5. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Muita atenção à continuidade do texto. Porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, 
concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Basta esse tempo. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas a aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Se você tinha dúvida sobre aquilo que a gente estava dizendo durante essa aula, sobre evitar as más companhias, espero que esse texto tenha falado muito claramente ao seu coração. O verso 3 foi muito bem claro quando citou que já bastava o tempo corrido em que havia sido executada a vontade dos gentios. E que agora, inclusive, é, é, aqueles pode ser que estejam é, te criticando a respeito disso, difamando-vos, estranhando que você não concorra mais com aquela devassidão. Mas a palavra deixa claro que eles serão julgados. Né? E você precisa estar longe dessa prática. Provérbios 7, versos 4 e 5. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Veja, diga a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Meus irmãos, nós devemos pedir sabedoria e entendimento a Deus para não nos deixar levar na empolgação dos elogios, da admiração de uma mulher ou de um homem que está fora do meu casamento, do meu relacionamento. E muito cuidado com as brincadeiras, aquelas brincadeiras sem maldade, o famoso não tem nada a ver, porque dali para a queda basta um empurrãozinho. Muito cuidado. Provérbios 5, versos 3 a 8. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies da palavra da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Mais uma vez, vemos aqui a palavra de Deus reforçando o cuidado com o desejo impróprio. Gente, sexo é bom, é bênção de Deus, mas a busca por um prazer temporário, extraordinário, diferente, pode nos cegar para os riscos e nos levar a cometer atitudes que certamente e com muita facilidade e sutileza destruirão a nossa família. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 e... Aliás, eu quero só fazer uma observação sobre o que lemos aqui. A gente falou da mulher lisonjeiro, né? E aí eu falei sobre o risco de você se deixar levar é, na empolgação do elogio, de estar sendo admirado de uma forma diferente, né? A, a vontade do novo. Mas é preciso também fazer uma observação. Dentro do relacionamento, a gente precisa dar valor ao outro, né? Porque é, aquele que não é valorizado é mais tentado ainda quando lá fora encontra a sua valorização. Né? Então, a gente aqui precisa falar para os dois lados. A gente precisa dizer o seguinte, olha, você não deve se empolgar com essa, com essa admiração que eventualmente você está recebendo fora do seu casamento, do seu relacionamento conjugal, mas você que está no relacionamento conjugal precisa também valorizar o, o seu próximo. Né? Assim, a gente cria uma proteção mútua, ok? Bom, mas vamos ao próximo texto que leríamos. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O cristão, então, deve pensar é, no corpo e mente, 
como instrumentos a serviço de Deus. Em cada ato do seu dia. Por mais que é, você está ali, eu costumo dizer o seguinte, na hora que eu estou trabalhando, eu estou testemunhando. Na hora que eu, 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 eu tenho empenho nas minhas entregas diárias, eu estou testemunhando o amor de Deus. Eu estou servindo com decência, com ordem, com a aplicação necessária. E, da mesma forma, é, no meu comportamento, se há santidade, se não há lascívia, se não há promiscuidade, eu estou servindo a Deus também, no testemunho que eu dou ao próximo. E nós devemos cuidar daquilo que Deus nos deu, que é a nossa vida. Né? Isaías 3, 16 e 17, diz assim, Diz ainda mais o Senhor, Visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os, orça, os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Veja mais um texto para comentarmos. Provérbios 7, versos 10 e 11. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta cujos pés não param em casa. Olha, lemos esses dois textos e mais uma vez vimos aqui a clara recomendação a respeito do cuidado com a forma de se vestir, de se apresentar e de se comportar. Já falamos sobre isso. É importante que nós, como cristãos, andemos de forma decente e testemunhemos também com o que é visível sobre aquilo que cremos. Tito 2, versos 1 a 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam maestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Por último, então, nesse texto, vimos é, a Bíblia nos dizendo sobre sermos sérios em nosso proceder, e de sermos exemplo também para os mais novos, para que eles também entendam a importância do cuidado que devemos ter com o próximo na nossa relação conjugal e também no cuidado com a nossa própria vida. Nós aprendemos hoje que Deus condena que o homem tenha mais de uma mulher ou que a mulher tenha mais de um homem. Deus nunca concordou com essa prática que era uma realidade no Antigo Testamento. Vimos que o sexo é bênção de Deus mas pode se tornar uma grande arma nas mãos de Satanás. Falamos sobre a importância de buscarmos santificação em tudo e especialmente no que diz respeito ao sexo, à santidade na relação conjugal e à fidelidade nos relacionamentos. Espero que tenha sido uma aula abençoadora para a sua vida. Ore a respeito desse tema. Cuide do seu cônjuge, cuide dos seus filhos, Dê exemplo de que você é salvo e tem a vida transformada por Deus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada.